എല്ലാവർക്കും അമ്മ സീക്കർ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കറി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചീരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചീര നല്ലപോലെ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം മാത്രമേ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് പരിപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് പരിപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളം കഴുകിയ ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ള പരിപ്പാണിത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി പരിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചു കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നിന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുകും കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ രണ്ട് വാറ്റിൽ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സവാളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സവാള നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചീരയാണ് ഈ ചീര കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തീ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചീര ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ പരിപ്പ് വേവിച്ച ഈ കുക്കറി അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് കലക്കി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അതുകൂടി കലക്കി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറിക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറി വേണമെങ്കിൽ ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കൊണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം കറി ഇവിടെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഇലക്കറിയുടെ റെ